ഹേ ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജി ടി ഫൈവ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജി ടി എഫ് ഐയിൽ നമ്മളെ സീജനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോകാണ് ഈ സീജനെ കുറിച്ച് പല റൂമേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ ലോസ് ആൻഡോസിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും എന്താണ് ശരിക്കും സി ജെക്ക് സംഭവിച്ചതെന്നും സി ജെ എവിടെയാണെന്നൊന്നും ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല സോ എന്താണ് നമുക്ക് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേക്കാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ സി ജെനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എവിടുന്ന് തുടങ്ങണം തുടങ്ങണം എന്ന് ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഓടി വന്നത് സി ജെനെ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യമേ നമ്മൾ ഗ്രൂ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങണം അതായത് നമ്മുടെ സി ജിയുടെ വീടുള്ള സ്ഥലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങണം നമുക്ക് എന്നാൽ നേരെ ഗ്രൂ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോയി സി ജിയുടെ വീടിന്റെ അടുത്തുള്ള ആൾക്കാരുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങളും വിവരങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം എന്തായാലും പുള്ളിയുടെ നെയ്ബേഴ്സിന് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവുമല്ലോ അതൊക്കെ വെച്ച് കൂട്ടി കണക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുമായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ബാക്കി തീരുമാനിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല സീജനെ കുറിച്ച് സോ നമുക്ക് നേരെ ഗ്രൂ സ്ട്രീറ്റിൽ ചെന്ന് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ അന്വേഷണം തുടങ്ങാം നേരെ നമുക്ക് ഗ്രൂ സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ കൈസ് നമ്മൾ ഇതേ ഗ്രൂ സ്ട്രീറ്റിന്റെ അവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അറുപതും മലയാളം റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോടാ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളെ സി ജിയുടെ ഹോം ഇട്ടോ ഇവിടെ എന്തായാലും പുള്ളി ഉണ്ടാവില്ല പുള്ളി മിസ്സിംഗ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഉള്ള പുള്ളി എവിടെയാണെന്നുള്ളത് അന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഒന്നേക്കണം പക്ഷെ നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും തുമ്പ് കിട്ടുമെന്നാ ഇനി ഈ വീടിനകത്ത് തന്നെ സി ജി ഉണ്ടോ പറയാൻ പറ്റില്ല ചിലപ്പോൾ വല്ല അസ്ഥിയോടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇരിപ്പുണ്ടാവും ഓക്കെ ഗായ് ഇതേ നമ്മുടെ സി ജിയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ഈ ഫ്രണ്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് നല്ല കിണ്ണൻ എച്ച് ഡി മികവോട് കൂടി എടുത്ത ഫോട്ടോയാ എൻ്റെ രൂപം ശരിയാണെങ്കിൽ ഇത് അന്നത്തെ കാലത്ത് എടുത്തതല്ല ഇതാവും മിസ്സായി കഴിഞ്ഞെടുത്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം കാരണം അത്ര ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാൻ ഓ വേ 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 കീ നീഡ് ഐ ശരി സോ കൈസ് ഇതിനകത്ത് കയറാൻ വേണ്ടി കീ വേണോ അപ്പോൾ ഒരാൾ നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഈ പുഴയോട് ചോദിച്ചാൽ വേണ്ട വേണ്ട അവൻ്റെ നട്ടപ്പ് കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു വശപ്പിശക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വേറെ വല്ല വഴിയിലും കയറാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം ആദ്യമേ ഈ ഓ ഈ വിൻഡോ ഒക്കെ അടച്ചിട്ടേക്ക് വളാ എന്താ ഇത് കൃപ്പിയായിട്ടുണ്ടോ എന്തായാലും നമുക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഒന്ന് ചുറ്റണം എന്ന് നോക്കാം ഈ വിൻഡോ ഒക്കെ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി വല്ലതും കാണാൻ പറ്റണോണ്ടാ ഓ മേൻ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഒന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ഒരു തുറുപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് സി ജിയുടെ റൂമിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ വല്ല നോട്ടോ സൂയിസൈഡ് നോട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടല്ലോ ഷേ നോ വേ മേ നോ ലക്ക് നോ ലക്ക് ഇതൊക്കെ വിൻഡോ ഒക്കെ അടച്ച് പൂട്ടിയൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് കയറാൻ പറ്റുമോ ഏ മേളിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് 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 ആ ി ഫുൾ ഓക്കെ ഈ വണ്ടിയുടെ മേളിൽ കയറിയിട്ട് ആ പിത്തിയുടെ മേളിൽ കയറിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ചാടി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തൂലേ എത്തൂലേ പക്ഷെ സാലറി ആ കയറാൻ പറ്റും കയറാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഗൈസ് നമ്മൾ അങ്ങനെ സി ജിയുടെ വീടിൻ്റെ മേളിൽ ഇത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ആരും കാണണ്ട ഗ്രൂ സ്ട്രീറ്റിലുള്ളവർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ വെടി വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവന്മാരൊക്കെ കുറച്ച് സൈക്കിളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഇഷ്യൂസ് നമ്മളെ വെടി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂ സ്ട്രീറ്റ് മൊത്തം വെടി വെച്ച് തീർക്കും ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി പക്ഷേ ഇവിടെയും ഒരു ലൂപ്പ് ഹോള് പോയിട്ട് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി നോ വഴി ഗൈസ് മോജി സോ ഇതിന്റെ കീ കണ്ടുപിടിച്ച മാത്രം നമുക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ ഏടാ ഈ ലോക്ക് വല്ല പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുവാ എന്താ ഞങ്ങള് സീജിയുടെ വീണ്ടും ഫ്രണ്ടിൽ പരിപാടി അരുത് ഏ ചേട്ടാ ഞാൻ അത് സി ജിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന ആളാണ് ഈ സി ജെക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും പറ്റിയത് സി ജെ ഇവിടെ കാണാനില്ലല്ലോ മോനെ സി ജനെയൊക്കെ കാണാതെ പോയിട്ട് എത്ര കൊല്ലങ്ങളായടാ ഞാനൊക്കെ ഉള്ളപ്പോ അവിടെ സി ജി ഉണ്ടായിരുന്നതാ അന്ന് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരേ ഗ്യാങ്ങിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ കാലം മാറി പുതിയ പിള്ളേര് വന്ന് ചേട്ടാ എന്നാലും ഇങ്ങനെ സി ജ നിങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ഇത്രയും ഗ്യാങ്ങിലാന്നൊക്കെ പറയാൻ എന്നിട്ട് സി ജെ എവിടെയാന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല എനിക്ക് അത്ര വിശ്വാസം പോരാ സത്യം പറയാട്ടാ സി ജെ എവിടെയാ ഉള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അന്നത്തെ സംഭവത്തിന് ശേഷം സി ജനെ കാണാനില്ല ഇവിടെ പല പോലീസുകാരും അന്വേഷിച്ചു വന്നെങ്കിലും സി ജിയുടെ ഒരു പൊടി പോലും കിട്ടിയില്ല അന്ന് പൂട്ടി കിടക്കണ വീടാണിത് വേണ്ടോ വീടിന്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയായി ശേ സി ജനെ
പിന്നെ സീജനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു വഴിയും ഇല്ല അങ്ങനെ സീജര് കണ്ടുപിടിക്കാനാവാത്ത കേസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുവാള് ഓ ഇതങ്ങനെ ഓക്കെ ഡോ ഓക്കെ ശരി എന്നാ താങ്ക് യു പുള്ളിയും പറയണ ഇതൊക്കെ തന്നെ സീജനെ കാണുള്ള സംഭവം ശരിയാണ് സീജ എത്ര വർഷം മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആ ഒരു പ്രായത്തിലുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ച് ഡെഡായി മണ്ണിനടി പോയി കാണും സീജ മരിച്ചിട്ടുണ്ടാകോ എന്നെ കൊണ്ടായിരുന്നു തൊട്ടടുത്ത നെയ്ബറിന് പോലും അറിയില്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് നമ്മള് പിന്നെ ആരോട് ചോദിക്കാനാണ് ഇതിവിടെ ഒരു ചേച്ചി സിഗട്ട കുറച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പൊണ്ട് പക്ഷെ ഈ പ്രായത്തിലുള്ളവരോടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണ സോ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇനി അധികം നേരം ചുറ്റിപ്പറ്റി ആവുന്നുണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ഗൈസ് ആര് കീ കിട്ടുമായിരുന്നു നമുക്ക് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കിട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാമായിരുന്നു ആ പോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് വേറെ വഴി അന്വേഷിക്കാം ഏതെങ്കിലും റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് അവരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യം നടക്കുമായിരിക്കും അതിന് റിട്ടയർഡ് ആയിട്ടുള്ള അങ്ങനെ പോലീസ് ഓഫീസർ ആരാ ഉള്ളത് അന്നത്തെ പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് ഒക്കെ കുറെ പേര് മരിച്ചെന്നല്ലേ കേട്ടത് നമുക്കൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ കേസ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഓഫീസറിന്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കണത് പുള്ളിയുടെ വീട് ദേ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഓക്കെ ഇതാണ് പുള്ളിയുടെ വീട് നമ്മൾ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ വിളിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ചെന്നാൽ മതി പുള്ളി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞാണ് നമ്മൾ വന്നേക്കണ ഓക്കെ നമുക്ക് കയറി ചെല്ലാം ആ ഓക്കെ കേസ് ഇതാണ് ആ റിട്ടയർഡ് പോലീസ് ഓഫീസർ പുള്ളി പണ്ടേ റിട്ടയർ ആയ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റുമായിരിക്കും ആക്ച്വലി നമ്മൾ സീജയുടെ കാര്യം അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് സാർ ഞാൻ നേരത്തെ വിളിച്ചിരുന്ന ഫ്രാങ്ക്ലി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് താങ്കൾക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ളത് സാർ അതായത് ഞാൻ സീജനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പഴയ പോലീസുകാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കേട്ട് അതാണ് ഞാൻ സാറിന്റെ അടുത്ത് വന്നത് സാർ സീജയ്ക്ക് എന്താണ് ശരിക്കും സംഭവിച്ചത് സീജ എവിടെയാണ് പോയത് ഇത് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയാണോ നീ അപ്പോയിന്റ് എടുത്തു വന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ മലയാളം സ്ഥലം കാര്യം നോക്കി സീജ ഇല്ല ഒരു കൂജ ഇല്ല എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല നീ മലയാളം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകും സാർ കാം ഡൗൺ കാം ഡൗൺ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സീജനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊക്കെ ഒരു എന്തൂസിയാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നേ ഉള്ളൂ താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഞാൻ പൊക്കോളാം മോനെ നീക്കൊന്നും തോന്നരുത് സംഭവം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ നമ്മള് കുറെ പോലീസുകാർ പണ്ട് സീജനെ തപ്പി പോയതാ പക്ഷെ ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല സീജനെ കണ്ടുപിടിക്കണോ നടക്കണ കാര്യമല്ല പലരും പറയുന്നത് സീജ മരിച്ചു പോയെന്ന് വരെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലൈഫോ ഇതിന് തപ്പി നടന്നു പോയി നീ എങ്കിലും പോയി ജീവിക്കാൻ നോക്കി ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷം നോക്കിയതാ ഒരു തുമ്പും കിട്ടിയില്ല അത്ര എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ നീ നീ മലയാളം സ്ഥലം കലാക്കും ഇത് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല ആ ഓക്കെ കേട്ടോ ഓക്കെ കേട്ടോ ഇത് മതി ഇനി എന്തെങ്കിലും അറിയാങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടൂലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു വന്നാ ശരി എന്നാ താങ്ക് യു സോ ഗൈസ് അത് ഒരു ഡെഡൻഡ് ആയി പോയി സീജനെ കുറിച്ച് ഇവിടെയുള്ള ആർക്കും ഒരു തേങ്ങ അറിയാൻ പാടില്ല സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ സീജനെ കണ്ടുപിടിക്കും അതാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കണം ഒരു തുമ്പും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ പുല്ലി ആ പോട്ടെ ഇന്നിപ്പോ അത് വൈകുന്നേരം ആവാറായി ഇന്നത്തെ അന്വേഷണം എവിടെ വെച്ച് നിർത്തേണ്ടി വരുമെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണം ഓക്കെ നമ്മുടെ സീജനെ കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണം എവിടെ വെച്ച് നിർത്തണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഒരു തുമ്പില്ല നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രൂസ് സ്ട്രീറ്റിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയുന്നും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തുമ്പൊക്കെ കിട്ടും എന്നൊക്കെ ആയിരുന്നു എന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം പക്ഷെ അത് നടന്നില്ല ഇപ്പൊ നോക്കിട്ട് ആർക്കും ഒരു തേങ്ങ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാനും ഇല്ല ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ഇനി മറ്റൊരു തുമ്പ് കിട്ടാ നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാനും പറ്റില്ല സോ കൈസ് ഈ ഒരു അന്വേഷണം ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ് നമുക്ക് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ച് നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങും എങ്ങനെ അന്വേഷിക്കും എന്തായാലും വൈകുന്നേരം ആവാറായിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് പോയി കുറച്ചു നേരം റെസ്റ്റ് എടുക്കാം നമ്മുടെ അന്വേഷണം നമ്മൾ എന്തായാലും നിർത്തി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സീജൻ എന്തായാലും നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് റെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ അടുത്ത് തുമ്പ് കിട്ടും തൽക്കാലത്തേക്ക് കിടന്നുറങ്ങാം ബാക്കിയൊക്കെ നാളെ രാവിലെ അത് മതി ആ നല്ലൊരു സ്ലീപ്പ് കിട്ടിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടല്ലോ കൂടുതൽ ഐഡിയാസ് കിട്ടുമെന്നാണ് ഉറങ്ങാം സ്വപ്നത്തിലേക്ക് പോണെന്ന് തോന്നുന്നത് ഓക്കെ
ആ നമ്മളിപ്പോൾ ആരോട് ചോദിക്കും പ്രവാഹനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലോ ആരോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതാണ് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ആ കേസ് എനിക്കൊരു കിണ്ണൻ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പള്ളിയിൽ അച്ഛനോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ശ്മശാൻ അടക്കി ആൾക്കാരുടെ വിവരമൊക്കെ കിട്ടൂലേ നമുക്ക് നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ആ പോയിന്റ് പിടിച്ച് പിടിച്ച് തൂങ്ങി തൂങ്ങി കയറാൻ മിക്കവാറും ഇതൊരു ടെറ്റന്റെ ആയിരിക്കും സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടാണ് വലിയ ഹോപ്പൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ പള്ളിയിലേക്ക് വിടാം ഓക്കെ കേസ് നമ്മളിത് പള്ളിയിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ട് പള്ളിയിലച്ചിനറിയാതെ എങ്ങനെ ഒരു കുഴിയിട്ടങ്ങൾ വരികയല്ലോ നമുക്ക് വേഗം ചെന്ന് പള്ളിയിലച്ചനോട് ചോദിച്ചു നോക്കാം പള്ളിയച്ചന ഇവിടെ ഇല്ലേ പള്ളിയിലച്ചനെ നമ്മൾ ഇവിടെ മൊത്തം നോക്കിയിട്ടാണ്ട് ഇല്ല ഈ പുള്ളി പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിലച്ചന ശ്മശാനത്തിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് ശ്മശാനത്തിൽ പോയി നോക്കാം പള്ളിയിലച്ച ഇതേ പള്ളിയിലച്ച നടന്നു പോകുന്നത് അച്ചോ അച്ചോ പള്ളിയിലച്ചോ ആ ഫാദർ ഞാൻ അവിടെ വന്ന് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ അല്ലാതെ ഏതെങ്കിലും മലയുടെ മേളിലോ കടലിന്റെ സൈഡിലോ പോയി ഏതെങ്കിലും അടക്കൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്താണോ പോലും മലയുടെ മേളിലോ അത് എന്ത് പറയണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആരെങ്കിലും അടക്കം ചെയ്യോ അപ്പോഴൊക്കെ കറക്റ്റ് പള്ളിയിലല്ലേ അടക്കം ചെയ്യുള്ളൂ ആ പള്ളിയിലച്ച എനിക്ക് വട്ടാന്ന് വിചാരിക്കരുത് പക്ഷെ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു അതായത് ഏതോ ഒരു മല മുകളിൽ ഒരു കുരിശ് കറച്ച് അവിടെ ആരോ അടക്കിയേക്കണ് അത് നിങ്ങൾ പള്ളിക്കാർ അടക്കിയാന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ പള്ളിക്കാർ അങ്ങനെ എടുക്കൂന്നില്ല നമ്മൾ കറക്റ്റ് ശ്മശാനത്തിൽ മാത്രമേ അടിക്കുള്ളൂ എല്ലാ ലോകാന്തസ്സിലും ആണല്ലേ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങക്കറിയില്ലേ ശരി താങ്ക് യു പള്ളിയിലച്ച വേറെ എനിക്കൊന്നും ചോദിക്കാനില്ല ഓക്കെ കൈസ് അപ്പൊ പള്ളിയിലച്ചൻ പറയണത് പുള്ളി ഇങ്ങനെ മലയിലൊന്നും പോയി അടക്കിയിട്ടില്ല വേരെ മിനി നമ്മളെന്തിനാ പള്ളിയിലച്ചനോട് അവരോടൊക്കെ ചോദിക്കണത് കൈസ് എനിക്ക് കിട്ടി നമ്മളെന്താ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടപ്പോ അവിടെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇല്ലായിരുന്ന ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഉള്ള സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചാ പോരെ ഓ മൈ ഗോ ഞാൻ എന്ത് പണ്ടേ ഞാൻ ഇവിടെ വെറുതെ പള്ളിയിലൊക്കെ വന്ന് ചോദിച്ചേക്കണ് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ അറിയാനാ അത് കണ്ടാൽ തന്നെ എന്തോ കൃപ്പയായിട്ട് ശരിയാണ് ഒരു പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിലും മലയുടെ മേളിലൊക്കെ കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും അടക്കോ ഓക്കെ കൈസ് കടലിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് അല്ല കടലിൽ തന്നെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇരിപ്പുണ്ട് അതിന്റെ അടുത്തായിട്ട് ഒരു മലയുണ്ട് ആ സ്ഥലം കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അടക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നേരെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാം എളുപ്പത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തൊക്കെ വഴി ഓക്കെ നമുക്കൊരു ഞാൻ ചെയ്യാം ലെസ്റ്ററിനെ വിളിച്ച് ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ മേടിക്കാം ഓക്കെ എന്നാൽ ലെസ്റ്റർ നീ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്യണം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ ലൈറ്റ് ഹൗസിന്റെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്നും എനിക്ക് അയച്ചതാണ് ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇതല്ലേ നമ്മൾ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇതേ ഇവിടെ കുറെ മലകളൊക്കെ ഉണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഹൗസ് ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു സ്ട്രേഞ്ചേഴ്സ് ആണ് ഫ്രീക്വൻസിന്റെ മിഷൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇയാൾ ഇത് തന്നെ സ്ഥലം വണ്ടി ഒതുക്കിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പോയി അടുത്തേക്ക് പോയി നോക്കാം ഏടാ 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 ഇത് തന്നെ സ്ഥലം നോക്കിയാൽ ലൈറ്റ് ഹൗസ് അവിടെ കുറെ പാറകൾ നമ്മൾ ഇന്നലെ രാത്രി സ്വപ്നത്തിൽ ആ ഒരു പാറയുടെ മേളിൽ പോയി നിൽക്കണായിട്ടാണ് കാണിച്ചത് അപ്പൊ മലകൾ ഇവിടെ ഒത്തിരി മലയുണ്ട് ഇനി ഇതിൽ ഏത് മലയാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഓരോ മല വെച്ച് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഒരു ഡ്രോൺ ഉണ്ടായിരുന്ന പറത്ത് വിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കായിരുന്നു എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് ഓരോ മല വെച്ച് കയറി തന്നെ പോകാം ഫസ്റ്റ് ഏത് മലയെന്ന് തുടങ്ങും നമുക്ക് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം അല്ലേ ഈ മലയെന്ന് തുടങ്ങാം കാറ് നമുക്ക് ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒതുക്കാം ഓക്കെ സ്ഥലം ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി കല്ലിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ കാർ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മല കയറാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങാം ഇന്ന് ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം അല്ല എനിക്ക് ഉറപ്പൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഈ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മലകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു കല്ലറ അവിടെ ഉണ്ടാവോ കുരിശൊക്കെ കുത്തിയ ആ ഒരു കബറുടെ അടക്കിയ സ്ഥലം അവിടെ ഉണ്ടാവോ ഡോണ്ടോ എന്തായാലും നോക്കിയേക്കാം കയറാനൊക്കെ ഇച്ചിരി പാടാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഫ്രാങ്ക്ലിന് ഇതൊക്കെ എന്ത് കണ്ട നമ്മള് സൈഡൊക്കെ പിടിച്ച് കയറും നിക്ക് 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 ഇതല്ലേ നമ്മൾ ഇന്നലെ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ട ആ ഒരു സ്ഥലം അത് തന്നെ പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ആ ഇവിടെ ആ വിളക്കൊന്നുമില്ല മെഴുകുതിനൊന്നും കാത്തി ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോട്ടോയും ഇല്ല പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തോ ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തോ കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുഴിച്ചു നോക്കിയാലോ
മൊത്തത്തിൽ നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം ഇത് സി ജെ തന്നെയാളാ പക്ഷെ ഈ ബോഡി കണ്ട ഇത്രക്ക് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് ഒരു ഡെഡ് ബോഡി കിടക്കൂ ഞാൻ സി ജെയുടെ ഫോട്ടോ സി ജെയുടെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോഴേ പറഞ്ഞില്ല എന്തോ ഒരു പന്തി കണ്ടെന്ന് കൈസി എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് സി ജെനെ പണ്ടം കാണും കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടതല്ല ഇത് ഈ അടുത്ത കാലത്തെ കാണും കൊണ്ട് കുഴിച്ചിട്ടാ ഇപ്പൊ എന്തായാലും സി ജെക്ക് എന്താ പറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് മീൻസ് വേര് മീൻ എടാ ഇവിടെ ഒരു താക്കോല് കിടന്ന് കറങ്ങണ് നമ്മള് സി ജെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എടുത്ത് പൊക്കി പോകുന്നതാക്കലാണോ പോടാ വേര് മിനിറ്റ് ഗൈസ് ഇനി ഇതാണോ സീജയുടെ വീടിന്റെ താക്കോല് അറിയാൻ പോലെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ താക്കോൽ ഇങ്ങനെ എടുത്തേക്കാം ഓക്കെ എടുക്ക് ഇതെന്തോ പെട്ടെന്ന് അന്തരീക്ഷമൊക്കെ മാറിയത് അത് ചന്ദ്രനാണോ സൂര്യനാണോ മൊത്തത്തിൽ അന്തരീക്ഷമൊക്കെ മാറി സ്കൈയൊക്കെ റെഡ് ആയല്ലോ നമ്മൾ ആ താക്കോൽ എടുത്തപ്പോഴാണോ ഇത് മാറിയത് കൈസ് എന്തോ ഒരു പന്തിയുടെ പോലെ ഇനി ഇവിടെ നിൽക്കണ ബുദ്ധിപരമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്ഥലം വിട്ട് പഠിക്കാം ആക്ച്വലി ഇപ്പൊ നമുക്ക് സീജയ്ക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ള മനസ്സിലായി പക്ഷെ എന്നാലും സീജയുടെ വീടിന്റെ താക്കോലാണോ അതെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ഞാൻ ചെയ്യാം സീജയുടെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് ഈ താക്കോല് വെച്ച് സീജയുടെ വീട് തുറക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സീജയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഓക്കെ കൈസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മുടെ വണ്ടി എടുത്തെത്തിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീജയുടെ വീടിന്റെ അവിടെ പോയി നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇങ്ങനെ ഒരു താക്കോൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് സി ജയുടെ വീടിന്റെ താക്കോൽ ആണോ എന്നെങ്കിലും നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണ്ടേ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഇനി എങ്ങാനും സി ജയുടെ വീടിന്റെ താക്കോൽ ആണോ ഇത് ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിനകത്തൊന്ന് കയറി നോക്കണം കാരണം പണ്ട് നമ്മൾ സി ജയുടെ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതുവരെ കയറിയിട്ടില്ലോ എന്തായാലും കയറി നോക്കണം ഓക്കെ കൈസ് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ താക്കോൽ സി ജയുടെ വീടിന്റെ ആയിരിക്കുമോ ഓക്കെ നമ്മൾ സീജറെ വീണ്ടും എടുത്തെത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രാത്രി കുറച്ച് തക്സൊക്കെ നിപ്പുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഈ ഒരു വയലറ്റ് കളർ ഇട്ടേക്കണ ആൾക്കാർ ബല്ലാസ് ഗ്യാങ്ങും ഗ്രീൻ ഇട്ടേക്കണത് വേറൊരു ഗ്യാങ്ങുമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മൾ സീജയുടെ വീണ്ടും അവിടെ എത്തി ഈ താക്കോല് വെച്ച് ഈ വീട് തുറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുമോ ലെറ്റ്സ് ചെക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട് സീജയുടെ ഫോട്ടോ ഇരിക്കണേ ഓക്കെ വറ്റ ഈസ് നമ്മൾ കീടനെന്ന് മുമ്പ് ഉള്ളി കയറുന്നത് എനിക്ക് തോന്നണം അങ്ങനെ നമ്മൾ സീജറെ വീണ്ടും ഉള്ളി എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താടാ ഒരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസമൊക്കെ കടലിൽ കാറ്റടിക്കണം വെച്ച പോലെ ഓക്കെ എന്തായാലും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സീജറെ വീട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ പണ്ടത്തെ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും ഓക്കെ സീജറെ വീണ്ടും ഉള്ളി എത്തി യാ ഓഫ് കോഴ്സ് സീജെ മരിച്ച് അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങും ആരും ഉണ്ടാവില്ല സോ ഈ വീട് നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ അടങ്ങാം ഇതെന്താ ഇവിടെ ഇവിടെ വാറ്റ് മലയാളോ നാശത്തിലേക്ക എന്ത് ആശത്തിലേക്കാ നിന്റെ പോക്കുന്ന ഇത് ഇത് ചോരയാണോടാ ഇത് ഏ ചോരയായിരിക്കില്ല എന്താ അത് കറണ്ട് പോയാ ഒരു ക്രീപ്പി ഫോട്ടോ അത് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ കറണ്ട് പോയി സംതിങ് ക്രീപ്പി സംതിങ് ഫിഷി ഓക്കെ കൈസ് എനിക്ക് കിട്ടി സംഭവം എന്താന്ന് വെച്ചാ ഇതൊക്കെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സീജന ആരാണോ കൊന്നത് അയാൾ ഇവിടെ വന്നവരെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചേക്കണ അതാണ് സംഭവം കൈസ് അങ്ങോട്ട് ആരോ പ്രേതം പോണ പോലെ ആരോ അല്ല അത് സീജയാന്ന് എനിക്ക് തോന്നണത് സീജയുടെ ബോഡി നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടതില്ലേ ഓക്കെ പണിപാലി ഞാനൊരു പ്രേത കൊട്ടാരത്തിലാണോ കയറിയത് തിരിച്ചു പോയാലോ നമുക്ക് ആ ഡോറ് വഴി തന്നെ പക്ഷെ വേണ്ട ഇത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ലാസ്റ്റ് ചാൻസ് ആ നമുക്ക് ആ രൂപം പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം കൈസ് എന്റെ മനസ്സ് പറയുന്നുണ്ട് തിരിച്ച് വീട്ടിൽ പോടാ വീട്ടിൽ പോടാന്ന് എന്നാലും നമുക്ക് രണ്ടും കൽപ്പിച്ചൊന്ന് പോയി നോക്കാം സീജയുടെ പ്രേത ഓർഡർ കൊന്ത് ചത്ത് ചത്ത് ഞാൻ ചത്ത് ഈച്ച അടിച്ച് കൊന്ന് ഗായ്സ് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടായിരുന്ന പക്ഷെ എല്ലാം ഭയങ്കര റിയൽ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ല അത് ശരി പക്ഷെ എല്ലാം ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിരുന്നു സ്വപ്നമായിരുന്നു അത് നമ്മൾ സീച്ചേന മണ്ണിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുഴിച്ചെടുത്തതും ആ താക്കോലായിട്ട് വീട്ടിൽ പോയതും അവിടെ വെച്ച് സീച്ചയുടെ പ്രയത്തെ കണ്ടതും എല്ലാം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്ന ഹേയ് ഞാൻ വെറുതെ പേടിച്ചു പക്ഷെ വേര മിനിൽ ഗായ്സ് നമ്മുടെ ഫെരഹാരി കാണാനില്ല ഇതിനകത്തുണ്ടാവോ ഇതിനകത്തും ഇല്ല ഫേര മിനിൽ നമ്മുടെ ഫെരാരി എവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് എനിക്കൊരു ഊഹം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ഫെരാരി ഉള്ളതെങ്കിൽ കളി മൊത്തം മാറും നമുക്ക് അങ